లక్ష్మీ పార్వతి గళం వినిపించదే ఏది ఆ పొలిటికల్ వాయిస్ మీడియా ముందు హడావిడి చేసేవారిలో లక్ష్మీ పార్వతి ఒక్కరు అలాంటి ఆవిడ గళం ఇప్పుడు వినిపించడం లేదు గత కొన్ని వారాలుగా వైసీపీ నేత లక్ష్మీ పార్వతి ఏమయ్యారు మీడియాలో కానీ వార్తల్లో కానీ ఆమె ఊసేయలేదు అమరావతి రాజధానిపై దుమారం రేగినప్పుడు కానీ జగన్ వంద రోజుల పాలనపై కానీ తాజాగా కోడెల మృతిపై కానీ ఆమె స్పందించిన దాఖలాలు కనబడలేదు అసలు జగన్ మంత్రివర్గ ఏర్పాటు నుంచే లక్ష్మీ పార్వతి ఊసు కనబడకుండా పోయింది జగన్ సీఎం కాకముందు పాదయాత్రలో అప్పుడప్పుడు పాల్గొన్న ఆమె రోజాతో ధీటుగా చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ వచ్చారు ఏపీ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా వాసిరెడ్డి పద్మను నియమించినప్పుడు కూడా ఆమె స్పందన లేకుండా పోయింది మరి లక్ష్మీ పార్వతి ఏమయ్యారు అప్పుడప్పుడు మీడియాలలో డిబేట్లలో కనిపిస్తూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై ఆయనపై హాట్ హాట్ కామెంట్స్ గుప్పిస్తూ ఉండేవారు మాజీ సీఎం చంద్రబాబు తనకు చేసిన ద్రోహాల గురించి కూడా ఎక్కువగా ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారు అలాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ తీసిన లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ చిత్రం అప్పుడు ఏపీలో రచరచ జరిగిన విషయం తెలిసిందే నిజానికి వర్మ లక్ష్మీ పార్వతి గురించే ఆ సినిమా తీశారు ఈ సినిమా విడుదలపై పెద్ద దుమారమే చెలరేగింది ఆ సమయంలో కూడా తీవ్రంగా తన వాణిని వినిపించారు ఏపీ రాజధానిపై జగన్ వంద రోజుల పాలనపై ఏపీలో రాజకీయాలు ఒకేసారి గుప్పుమన్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ ఏకంగా బుక్ కూడా రాశారు కనీసం సీఎం జగన్ కు మద్దతుగా ఆమె ప్రకటిస్తున్న విషయం కూడా ఎక్కడా కనబడలేదు వినబడలేదు మరి ఆమె ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే ఆవిడ ఎందుకు సడన్ గా సైలెంట్ అయిపోయారు జగన్ సీఎం అయ్యాక ఆమెకు ఏదైనా పదవి ఇస్తారని అనుకున్నాం కానీ జగన్ ఆమె పేరును ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు ఒకవేళ ఆ కారణం చేత ఆమె మనస్తాపం చెందారా అన్న వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి కోడెలకు లక్ష్మీ పార్వతికి రాజకీయంగా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని అంటారు ఆయన మరణంపై కూడా ఆమె స్పందించకపోవడంతో కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అసలు ఎన్టీఆర్ కు లక్ష్మీ పార్వతిని పరిచయం చేసింది మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు అని కొందరు అంటుంటారు అలాంటి వ్యక్తిని కూడా ఆవిడ మర్చిపోయారా అన్న ప్రశ్నలు ఎదురవుతున్నాయి ఏది ఏమైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇన్ని రచ్చలు జరుగుతున్నా లక్ష్మీ పార్వతి సైలెంట్ గా ఉండడం ఒకంత అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న విషయం